ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது வந்து மத்திய அரசு பொதுத்துறை நிறுவனம் அதாவது மினி ரத்னா கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் இந்த நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பணியிடத்தில் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வேகன்சிஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்த வேகன்சிஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து அன்ரிசர்வ்ட் கேட்டகரிக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வேகன்சிஸ் இருக்குது இடபிள்யூஎஸில் நாற்பத்தி ஒன்பது ஓபிசி என்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி நாற்பது வேகன்சி எஸ்சியில் எழுபத்தி ஐந்து வேகன்சி எஸ்டியில் முப்பத்தி மூணு வேகன்சிஸ் பிடபிள்யூடிலேயே வந்து கேட்டகரி அதாவது சியில் வந்து ஐந்து வேகன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதற்கான பெஞ்ச் மார்க்கிங் டிசபிலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க யாரெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அந்த ஐந்து கேட்டகரிஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐந்து வேகன்சி பிடபிள்யூடியில் சி கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம்ஸுக்கு ஒரு ஐந்து வேகன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதற்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஃபுல் டைம் ரெகுலரில் பேச்சுலர் டிகிரி பிஎஸ்சி டிகிரி வந்து மூன்று வருடம் பிஎஸ்சி டிகிரி ஃபிசிக்ஸில் முடித்திருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது பிஎஸ்சி டிகிரி இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடித்திருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது பிஇ முடிச்சிருக்கலாம் அதாவது ஃபுல் டைம் ரெகுலர் கோர்ஸ் பேச்சுலர் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் பிஇ பிடெக் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸை வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சுருக்கும் ஒரு செமஸ்டரில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடியது தான் அதனால் பிரச்சனை இல்லை யார் இன்ஜினியரிங்கில் எந்த டிசிப்ளினாக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே அதே மாதிரி மினிமம் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பேச எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ப்ளஸ் டூ லெவலில் டுவெல்த் லெவலில் டென்த் லெவலில் வந்து இங்கிலீஷ் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் பேச எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ரைட் பிஇ பிடெக் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷனில் தான் வராங்க பிஎஸ்சி பி இன்ஜினியரிங் முடித்திருந்தாலும் அவங்களும் எலிஜிபிள் தான் ஓகே இதற்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் டேட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து இருபத்தி ஏழு என்ன அன்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் கட் ஆஃப் டேட்டு இது இல்லாமல் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு என்னென்ன கேட்டகரிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஐந்து வருடமும் ஓபிசி என்சிஎல் கேண்டிடேட்டுக்கு மூன்று வருடமும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு பத்து வருடம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்டில் பத்து வருடம் எக்ஸ்ட்ரா ஏஜ் லிமிட் உண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் உண்டு அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் மார்க் ஷீட் அல்லது டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடியது அந்த டேட்டு தான் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ப்ரூஃபாக எடுத்துப்பாங்க ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஓகே இதில் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அதாவது ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் குரூப் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இ லெவல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணியிடம் இது ஏன்னா இன்ஜினியரிங் டிகிரி பிஎஸ்சி டிகிரி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால இ ஒன்னில் லெவலில் இருக்கக்கூடிய இந்த பணியிடத்திற்கு மினிமம் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதில் அலவன்ஸ் இல்லாமல் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ப்ளஸ் ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து அலவன்ஸ் போட்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து சேல்ரி இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பேசிக் பே ப்ளஸ் டிஎன்எஸ் அலவன்ஸு இருபத்தி ஐந்து அதாவது முப்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் வந்து பேசிக் பேயில் உங்களுக்கு வந்து உயர்வு அதுவும் இருக்கும் ஹச்சேரியே அதாவது உங்களுக்கு குவார்ட்டர்ஸ் அலாட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த குவார்ட்டர்ஸையும் நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி குவார்ட்டர்ஸில் உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான ஈக்குவலண்ட்டான ஹச்சாரி அலவன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸில் இருக்கக்கூடியது கிராஜுவேட்டி சிபிஎஃப் மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இந்த மாதிரி ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் படி என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வரும் இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த பணியிடத்திற்கு வருடத்திற்கு பதிமூணு லட்சம் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின் லேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேல்ரியாக இருக்கும் சரிங்களா சிடிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்டு வருமானம் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே பொதுவாக கூடிய எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷன்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபைனல் செமஸ்டர் ஃபைனல் இயரில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்குள்ளே அவங்களுக
சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான் வேலிட் எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட் பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முன்னாடி வாங்கியிருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பொருந்தும் வாங்கிக்கலாம் டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்டுக்கும் அந்த கட் ஆஃப் டேட்டு தான் எக்ஸ் சர்வீஸ்மெண்ட் கேண்டிடேட் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு அதே மாதிரி அதற்கான ப்ராப்பரான ப்ரூஃபும் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்து எடுத்துப்பாங்க செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இது ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு என்ன கேட்டகரியில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கணுமோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலில் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா தப்பான மா இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது இதை பார்த்தோன்னா சிலபஸும் ப்ரெஸ் நோட்டில் அப்படின்ற இதில் வந்து வெப்சைட்டில் ஏஐ வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் அதாவது அப்ளிகேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்க டீட்டெயிலையும் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வச்சு வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வாய்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது இருக்கும் சைக்கோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டான்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்றது மெடிக்கல் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது உங்கள் மேலே ஏதாவது கேசஸ் இருக்கா அப்படின்றதுக்கெல்லாம் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இது எல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து சைக்கோ ஆக்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது உங்கள் ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து உங்கள் இதில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது அதே மாதிரி உங்களுடைய வாய்ஸ் டெஸ்ட் ஏன்னா வந்து ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஃப்ளைட் இதெல்லாம் இறங்குறது ஏறுறது போது அவங்க கூட பைலட்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஜாபு அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து வாய்ஸ் டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான உங்களோட நல்ல மனநிலை இருக்கீங்களா அப்படின்றது அதே மாதிரி எப்படி வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட்லாம் வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் பேசிக் லெவல் டெஸ்ட் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாலே கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸு நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து வேலிடான இமெயில் ஐடி வச்சுருக்கணும் மொபைல் நம்பர் வச்சுருக்கணும் என்னென்ன கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் டென்த்து டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு கன்சல்டன்ட் மார்க் ஷீட் இந்த மாதிரியான பேசிக் சர்டிஃபிகேட்ஸு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டு எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸையும் ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ லேட்டஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க சிக்னேச்சர் இது எல்லாமே வந்து ரெடியாக வச்சுட்டு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் பேமெண்ட்டுக்கான இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ஃபீ பேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபீ பே பண்ணுறதுக்கான மோடு அதாவது மொபைல் இதில் பண்ணுறீங்களா யூபிஐ இல்லையா நெட் பேங்கிங்காக எதில் பண்ண போகிறீங்களோ அதற்கான இதுவும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஃபோட்டோவுக்கு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோக்கும் சிக்னேச்சருக்கும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஃபே பே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ஃபீ பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து சரிங்களா ஃபீஸ் வந்து ஆன்லைன் இதில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் மட்டும் தான் பே பண்ண முடியும் அதாவது ஜிபே யூபிஐ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் மோடில் தான் சலான் மூலியமாக பே பண்ண முடியாது எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் இல்லைனா அப் ஆல்ரெடி அப்ரண்டிஸ் ஒரு ஒரு வருஷம் அப்ரண்டிஸ் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் ஏஐயில் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்க எல்லாேருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ஃபீஸும் கிடையாது ரிமைனிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் ஆயிரம் ரூபாய் ஃபீ பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் எஸ்பிஐ மோடில் தான் எஸ்பிஐயில் நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் டெபிட் கார்டோ க்ரெடிட் கார்டோ இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோ வேறு எந்த மோட்லேயாவது பே பண்ணலாம் என்ன நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அப்ளிகேஷனில் அதற்கான ப்ராப்பரான இது வந்து ப்ரூஃப் வந்து வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அது வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அக்செப்டபிள் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆன்லைன் அப்ளிகே எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான டிஏடி எதுவும் கிடையாது சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்தி மற்றும் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயும் நடக்கும்